La una de la tarde con 51 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Momento de saludar al abogado de este programa, mi querido Juan Luis Montero. Juan Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Paco? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Y creo que es un momento importante para, para que el auditorio pues, pueda dimensionar lo que está sucediendo a raíz de, de María Amparo Casar. ¿no? con esta situación de su esposo que trabajó en Pemex, desempeñó el puesto de el coordinador de asesores de Pemex, eh, en donde existe pues, una situación en donde el gobierno federal ha intervenido, en donde la fiscalía ha intervenido, en donde hay una denuncia en virtud de un hecho que sucedió hace mucho tiempo, hace 20 años, en el 2000, eh, 2004, en donde murió esta persona, en donde se dice que fue por un suicidio, que es decir, este expediente de Carlos Fernando fue declarado como clasificado y por órdenes del Ejecutivo Federal se desclasificó, pues en dicho de este expediente se observa que María Amparo, ocho días la esposa, ocho días después, es que solicita a Murillo Soberanis, que es director de, de Pemex, para que fuera solicitada su pensión, no depositada su pensión, una pensión, que de acuerdo a la ley y a un punto de vista no debería de ser, toda vez que cuando el trabajador se provoca la muerte, pues pierde todo este tipo de derechos. Hay varias cosas que tenemos que... Tener. ¿Por qué es relevante para mí este asunto? No tanto las formas que sí se tienen que criticar y observar, es decir, mal el gobierno federal por hacerlo en una mañanera, la forma en la que empiezan a tratar de, de llevar este tema a lo mediático, a ser un tribunal mediático, a ser juzgada por quienes están en los medios de comunicación, por la misma sociedad, por los analistas, por los editorialistas. Bueno, pues ese es un problema que no vivimos, bueno, vivimos este sexenio en la mañanera, que es eh, imprudente y a veces va más allá de lo que se, se debe de realizar, pero lo hemos vivido los asuntos mediáticos durante mucho tiempo, ¿no? Te, y tú lo sabes, y hemos sido protagonistas de muchos temas mediáticos o que se litigan en los medios. Sin embargo, aquí lo importante y lo relevante es decir, a ver, señores, primero es un pleito, es un pleito jurídico que se debe desarrollar a través de una fiscalía que debe ser autónoma. La fiscalía se justifica diciendo que quiere dejar claro precisamente para que no haya una situación en donde se califique como que la autoridad se está vengando de situaciones o de la persona o de donde se encuentra la persona. Pero mi primer punto es, primero, las personas que denunciamos corrupción creo que no estamos blindadas para ser investigadas. Es decir, el hecho que yo señale actos de corrupción no quiere decir que luego entonces pues ya no me pueden investigar porque si me investigan es una venganza. No, porque entonces todo el mundo hay que hacer señalamientos y entonces estaríamos libres de cualquier tipo de investigación. Primer punto. Lo que acabo de decir no quiere decir que es culpable la persona que está siendo investigada o presionada de mala forma o de una forma ilegal en la forma por, un, este, por, por los medios o por, o por la forma o la, por, la, por las mañaneras. Segundo punto es, hay una investigación y se tiene que dar, es decir, si realmente se modificaron unos hechos hace 20 años, 15 años, 5 años, sea por quien sea, también es delicado. Es decir, el hecho por sí solo es delicado. Ahora, que se investigue, que se investigue y se le dé los beneficios y principios de presunción de inocencia a todo mundo por igual, para efectos de que se pueda llegar a la verdad histórica de los hechos. Si está prescrito, no está prescrito, híjole Paco, para eso son los tribunales, no los mediáticos, sino los tribunales judiciales, para determinar si el criterio de que se trate de un delito continuo, porque hasta hace poco se sigue ejecutando, o incluso con una orden de un juez se puede ejecutar en breve, que eso va a ser prueba de que hay un hecho y de que efectivamente se está dando. Creo que hasta estratégicamente, como se ha hecho, podrían utilizar una parte del gobierno federal esta resolución del juez para decir aquí hay un acto que en estos momentos se está ejecutando y que tengo que ejecutar porque he recibido una orden. ¿no? El hecho de que sí es prescrito o no, porque es, eh, se sucedió hace 20 años, porque es continuo, porque eh, hasta el día que se, utilice, se, se dé la última conducta y a partir de ahí eh, poder continuar, eso pertenece a la autoridad, a los tribunales, a la fiscalía, al juez de control y por eso ella tiene derecho a una defensa. ¿Qué quiero? Yo no quiero decir... Que, eh, ni victimizar a quien fue denunciada, ¿sí? ni 
justificar a la autoridad de las formas que está utilizando. Lo que sí se tiene que hacer en este país, y busquemos una certeza, es que tanto uno como otros en estos principios de presunción de inocencia y, y, y que estén sujetos a un proceso que esté cabe, de acuerdo a la ley, ¿sí? determinar si realmente se hizo este hecho o no se hizo. Y si están en tiempos para que se ejecute una sanción, si se hizo, o si no están en tiempos de que, de que, de que se dé. Claro. Yo creo que es bien importante esto, mi querido Paco. Totalmente de acuerdo, mi querido Juan Luis, ¿no? que se hagan las cosas conforme a derecho y que se deje de utilizar a los medios para llegar a la verdad. Gracias.